Ciao a Betis.it, Black Panther di Ryan Coogler è il diciottesimo film dell'universo Marvel, è il sesto della fase 3, ma questo ragazzo nero, eh, pantera nera con gli artigli, lo, lo avevamo già visto nel, nel primo film della fase 3 dell'universo Marvel, ovvero Captain America Civil War, ve lo ricordate? Eh, vi ricordate questo ragazzone africano che polemizzava un po' col papà africano in una capitale, eh, in una grande città europea come Vienna? Li avevamo visti, non ci avevamo capito niente, però mi avevano incuriosito. Ciaca, papà, gli faceva figlio, porta pazienza, devo andare a parlare adesso qui. E chissà che cosa avrebbe detto, no, alla fine del discorso, Ciaca, prima che qualcuno lo interrompesse in modo molto violento. Me lo sono sempre chiesto, me lo chiedo a maggior ragione adesso che vedo che ho visto l'evoluzione eh, di suo figlio Cialla. Cialla era già lì, il papà gli faceva Cialla, Cialla! rilassati, calmate, stai calmo, credi nella diplomazia, il figlio gli faceva papà che palle però, e questo è l'eterno dibattito tra riformismo e rivoluzione, tra Allende e Castro, tra Martin Luther King e Malcolm X, questo film di Ryan Coogler è un film totalmente Martin Luther King e Malcolm X, quindi complimenti, chapeau, bravi, bravi, bravi per aver portato un, un eterno dibattito all'interno della comunità afroamericana dentro un un, un cinecomic, ma che, ma che bravura editoriale, il film mi stava molto disorientando, poi dalla morte violenta di un personaggio realizzata con grande originalità e forza, eh, ho cominciato a, ad amare questo film alla follia, fino in, in un crescendo, perché il film migliora nettamente nella seconda parte. E allora, l'avevamo già visti, quei due ragazzi africani, in una grande capitale europea come Vienna, sconcertati, in giacca e cravatta, un po' fuori luogo, un, fu un po' fuori posto. Poi però l'avevamo rivisto, eh, Cialla, che cercava di menare Buc Bucky Burns, correva, inseguiva Bucky Burns, a sua volta inseguito da Captain America in quelle bellissime scene di lotta, di coreografie marziali eh, dirette da, eh, da Leitch e, e Chahelski, i registi di John Wick, che erano i registi della seconda unità di Captain America Civil War dei fratelli Russo. Ok, poi c'era la grande colluttazione in aeroporto, c'era ancora lì il panterone e ovviamente volendo menà Bucky Burns avete ben capito da che parte si era schierato. Ok, quindi però poi alla fine, ve lo ricordate, nei titoli di coda di Civil War eh, c'era eh, l'idea appunto di aver visto, eh, di, aver, di aver rivisto quel ragazzo più civilmente in chiacchiera con Steve Rogers alias Captain America dove in Wakanda davanti a questa natura rigogliosa e queste statue orgogliose una statua gigantesca della Pantera Nera oh il Wakanda il Wakanda mi ricorda lo Zamunda del principe cercamoglie di John Landis quest'Africa fiera, ricca, snob, razzista, stronza eh, gli emigranti noi non li vogliamo i profughi, noi non li vogliamo il confine no. allora, è esilarante tu perché gli fanno i genitori a Eddie Murphy nel Principe Cerca Moglie? Tu perché devi andare in America a cercare una moglie? Ma perché vuoi andare in quel paese di trogloditi che sono gli Stati Uniti d'America? Landis da genio qual è? Come al solito ribaltava e sconvolgeva all'interno di una commedia nazionale popolare l'idea che avevamo dell'Africa. Era, era l'88 e l'Africa nel mondo occidentale di noi ignorantoni era colonizzatori c'era questa idea del bambino col ventre gigantesco, le mosche, l'AIDS, la morte, quanto sono brutti, quanto sono poveri, quanto, quanto, quanto stanno morendo. Oh, questa era l'immagine dell'Africa. Landis, da genio qual è, eh, invece ribalta tutto. E Nell'88 fa vedere appunto nel Principe Cerca Moglie lo Zamunda, che è un posto ricchissimo, fighissimo, dove ci sono appunto questi sovrani che non vogliono che il loro figlio vada negli Stati Uniti in America a sposare un'americana, ma perché? E di Murphy fa, no, no, ci voglio andare, va nel Queens, dove sta Peter Parker, invece Brooklyn è Stevie Rogers, e andava nel Queens per cercare la Queen, vabbè, cioè, era un po' scemo il personaggio di Eddie Murphy. Oh, mi ha ricordato moltissimo il principe cerca moglie, perché qui c'è il principe che ricerca moglie, Cialla, che è diventato re, eh, perché il papà eh, non riusciva a finire il discorso a Vienna, eh, perché lo interrompevano in modo molto brusco, e Cialla è diventato re, ha mille problemi, sta in Wakanda, il Wakanda è fighissimo, eh, il Wakanda è, è lo Zamunda del principe cerca moglie, non aggiungo altro, ma bisognerebbe parlare molto del Wakanda, perché il film è molto sul Wakanda. Nel Wakanda ci sono questi qua che dicono, oh, ma, ma che fai entra la gente nel Wakanda? 
è divertentissimo vedere degli africani che ribaltano completamente quello che noi diciamo costantemente su di loro che abbiamo paura che uh, arrivano, che ci montano sopra, che so tantissimi e che arrivano sulle nostre coste e noi non vogliamo è ridicolo ma è ancora più ridicolo e divertente vedere, vedere loro no? che fanno la nostra parte di bianchi stronzi divertentissimo c'è anche in Black Panther di Ryan Coogler è una delle tante cose ma poi c'è anche questa idea della famiglia allora vedremo la famiglia de Cialla ci possono essere dei geni che, che inventano delle scarpe atomizzate ci possono essere dei genietti che sono più bravi dello Q di James Bond a, a scoprire dei gadget ci possono essere delle guerriere molto forti eh, ci può essere l'idea del principe che ricerca moglie perché Cialla eh, si è lasciato con una che gli ha fatto ciao e eh, eh, però a lui gli piace ancora tanto 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 no? lei si chiama lei è Lupita Nyong'o la interpreta, la interpreta Lupita Nyong'o è fighissima nel film poi c'è l'idea dei sex symbol delle icone ehm, delle icone loro black degli anni 80 90 eh, Grace Jones ma c'è anche un'idea di skin degli scancananzi, va bene, che è molto legata anche all'Italia, come sapete, eh, che, è, che ebbe un look fantastico, molto importante negli anni 90, e, e qui c'è una citazione eh, fortissima. Va bene, comunque, eh, funzionano i cattivi, funziona, funziona Ryan Coogler alla regia, il bravissimo regista molto giovane, Black, di Fruitvale Station e Creed, eh, c'è il suo attore feticcio Michael B. Jordan, eh, che era il figlio d'Apollo nel bellissimo Creed, allora, che, che io non, non, non posso dire niente perché sennò Bernie mi uccide, ma alcune cose le ho dette, è un film sul dibattito eterno tra riformismo e rivoluzione e all'inizio c'era un prologo che non ho ben capito fino alla seconda parte dove si capisce tutto, c'è l'idea del, del basket visto dal basso, è una delle prime inquadrature del film e quindi il, la palla canestro un campetto dei bambini che poi però possono diventare Lebron James il loro campo da gioco per salire i gradini della, della società eh, del Nord America statunitense e, e, e beh eh, diciamo che ci sta tutto questo Chadwick Boseman come protagonista perché lui è stato Jackie Robinson il primo grande giocatore di baseball a andare a giocare con i bianchi nel bellissimo 42 di Brian Elgeland è stato James Brown nel biopic di Tate Taylor su James Brown quindi Bosman rappresenta bene eh, il nero rampante e qui fa un nero già, già, già in cabina di regia che ha problemi a dirigere però a dirigere la nazione perché? perché ricordatevi che c'era quel dibattito col papà in Civil War diplomazia sì, diplomazia no Cialla eh, che vuoi fare con tuo padre? Uh, il film mi ha ricordato anche molto Thor, Thor Ragnarok dove c'era un discorso geniale di revisionismo politico e poi che dirvi c'è una è sempre più compatto è sempre più preciso nella seconda parte del film è sempre più editorialmente coerente con un'idea bellissima legata appunto a, a questa inversione di ruoli uh, sono loro che non vogliono noi tra le palle sono loro che devono decidere se vogliono venire con noi e tra noi e quindi affascinante, molto affascinante questo discorso sul Wakanda e sul nostro panterone nero peraltro anche loro c'è un bel di... c'ha, hanno delle cose da, da, da decidere eh? c hanno dei gran casini interni, politici il film c'è anche molto Trono di Spade le tribù diverse del Wakanda la politica cambiare marcia Thor Ragnarok gli, diciamo, le strategie politiche di mio padre eh, sia che si chiami Odino sia che si chiami Chaka io le condivido sono d'accordo con lui e eh, guardate mi ha ricordato moltissimo Thor Ragnarok eh, il dibattito su Thor Ragnarok non può e non deve essere come sull'ultimo Guerre Stellari solamente eh, mi piace perché è demenziale non mi piace perché è demenziale eh, Thor Ragnarok è un film molto politico che ci, che ci parla di revisionismo politico di qualcuno che ha cancellato la storia di qualcuno che ha fatto cose molto molto brutte anche, poi ha cercato di vendere di se stesso un'immagine solo molto molto bella e, e questo è molto interessante dentro Thor Ragnarok. C'è eh, qualcosa nel, di, nel dibattito legato alla storia, al passato, eh, di, forte, di fortissimo anche dentro Black Panther. Va bene? Finiamola qua, poi approfondiamo. E... Non sono dei Black 
The Black uh, Without Soul, per citare un altro grande Landis di Donna Mazzini sulla Luna che prendeva in giro appunto i neri senza anima, un po' gli O.J. Simpson della cultura, de, della società afroamericana. Eh, non sono The Black Without Soul, sono The Black Con Soul, come era James Brown del Chadwick Boseman del film di Tate Taylor. E, ripeto, è un film molto affascinante perché ha un lento una lenta crescita all'inizio vi, vi potrà abbastanza sconcertare ben venga appunto lo sconcerto vuol dire che la Marvel rischia vuol dire che la Marvel lavora editorialmente sempre in un modo molto mh, coraggioso secondo me a viso aperto e poi vedrete quanto è interessante legato all'oggi no? c'è un discorso finale molto legato all'oggi guardate l'inquadratura finale se era partito dico, da sotto il canestro voi guardate guardate c'è un'inquadratura finale che non posso svelare che mi ha molto molto scioccato su, 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 una, su una rilettura dalla parte loro di un'immagine iconografica degli Stati Uniti d'America beh insomma c'è molto da dire c'è molto da pensare e quindi c'è molto da vedere dentro questo bellissimo Black Panther di Ryan Coogler che parte piano e finisce alla grande ciao Bettaste